ずは何が使われているでしょうかマーラここでもう一度どこに変えるでしょうかのことながら一楽章の頭に変わるわけです。これはこの一楽章の主題から始まるんですけれども、全体としてはですね、遅いんですけども動いています。どこかへ向かっているようです。バスも動いています。さて、ここまで来ました。そして、ここから第二部が始まります。象的なのはですね、えー、反復進行というあのものが使われていて、それはバスがだんだん上がってくるんですね。上がります。上がります。私はこの反復進行によってこうだんだんだんだんこの上がってくるということに関してですねあの、えー、初めて指揮をした時からですねこの部分を指揮するためにこの部分の,あの響きを聞くたびにですね遠い空の彼方にですね何かしら扉があってですねそこ,がそこに向けて、えー、人間が引き上げられているように感じるのですねそして最後にその扉が開かれんことを欲しながらこの音楽が進んでいるように感じるわけです。で、これがですね、この六楽章のあるいはこの全曲の交響曲の、えー、一番重要なところであります、えー。とは言いながらも、最初はものすごいピアノです。見えませんまだ何だろうなと人々は思っていることだと思いますそして少しずつ多いんですねマーラーここにですね障害物を何回か入れてきますに迷った人間の姿だと思いますねそしてその人間の洞窟が聞こえます
ある意味で世俗的な戦慄はですね、えー、人間がまだまだこの地上にいてですねそして、えー、語学賞にもあった、えーえー、フンガのいわゆるその、えー、飢えて死んでいくんではないかあるいはあ人間がこう永遠を回帰する運命をもたらせるんだか自分で、えーえー、獲得することができるんだろうか人間というのはそういう意味では現世においては、えー、不安を抱く動物でありますから、えー、そして、えー、その不安を払拭するためにさまざ、あ、まなことをして、えー、生き続けようとするんですけどもでもそこにはある限界というものが常に私たちの,あの、えー、現存する世界においてはあるわけです。でそれがそれをマーラーは慈しみながらがですね、えー、この短調、えー、の音楽のところに、えー、描くわけですね封じ込むところがですねその、えーえー、苦しみというのはですねああのい,いかなる時にもですね大変あのもう超えられないかのごとくあのカタストロフの状態に、えー、おおけすらはしてなっていきます。何かが見えてきました。何でしょうか。また人々はこの何とも言えないカタストロフの後でですね。この輪の中にゆっくりとまた頭を上げる人間たちがいるわけですね。私はこの和音がね、人間の食材ではないかと思うんですね。この特別な、えー、変化和音なんてですけども。そしてまた進むわけです。そうしましたら。上がってきます近づいてきます上を向いた人間たちの前にですね何かがよりさ先,よ先ほどよりもより具体的な形でおぼろげなんですけども見え出しましたそこに人間たちは登っていこうとするわけですね
だけどまだまだまだ許してくれません、まあ、非常に苦しみを負わされますねこれは、えー、語学賞で天使がう、えー、微笑みながら歌,い歌ったんですけどもその内容が現在であったその人間の現在というものにあの苛まれる人間そのものがこの地上で味わうどの苦しみよりも重たいものを背負っている和音がここでします。<音楽>さてここに出てくるこれが私たちの一番最後の試練から次の次元に入るところなんですけどもこの4度音程っていうのは何でしょうかこれは4度音程ってことはこれと同じわけですこの4度音程っていうのは何かしら超原始超自然現象、超常現象の。あるいは。こういうふうに使われてました。これはバッカスの行進でした。こういうふうに使われていた、いわゆる。超自然現象のテーマが人間が最後の最後の祈りを捧げてそして何の希望も見いださないところでこ,こ,のこれが鳴りますしかもコントラバスで鳴るわけです。僕の中でですね、このシンフォニーの中で初めてこれがですね、金管楽器のコラールでなるんですね。もうこれはもうピアノじゃもう表現のしようがありませんので、えー、ここではもうあの、えー、弾きませんけれども、金管楽器のコラール。これは何でしょう。これは何だったんでしょう。そうしますと、人間が震えているここに。クリスタルな和音が、えー、ブラスのセクションで初めてこのがコラールでなりますそしてその時その次にですね初めて巨大なクレッシェンドをして人間が上を見る時が来ます
ですねあの人間がまた高みを見ますその時に引き上げる力がですね、えー、和製的にですね、えー、明らかに高まってくるんですね強まってくるんです。ということは何かしらそこに、えー、天の扉がこうだんだんだんだん見えてくるんですね。そしてそれを人間を引き寄せてくる力がですね強くなってくるのがこの和製進行でわかります。どういうことかというと今まではね。こうだったんですところがですね今回はですね違うんですねこれを聞いてくださいねこれを聞いてください、えー、これを聞いてやつやそこに見えてきましたよ。そこに見えてきたものは何でしょうか。マーラーがこの交響曲を振って。通してずっと一楽章から探していたものでした。それは、えー、天国への扉だったわけです。天への扉です。そしてそこに人間の生きとし生きるものすべてがそこの中で救われる。そして英語回帰の、えー、エネルギーをーリンネの、えー、生をですね、もう一回受けるという。告知をされるために天の扉が開くということです。それがこのシンフォニーの、えー、一番重要な点であろうと思います。えー、その後にまたもう一つ重要なことをこの、えー、週末ではですね、週結部では、えー、聞くことになります。なりましたでしょうか、えー、この分析を続けてきた一番最後にこれをもう,もう一度皆さんで見つけて、えー、ぜひそれを演奏家で聴いていただきたいのですがこの最後の、えー、と一緒になっているバイオリンがな、えー、弾いているですねでしょうか楽章でメッツォソプラノが人間よ目を覚ましなさいそしてあなたの火の世界を永遠なものとしなさいと言った時になった戦術ですそしてそれはどこから来たのでしょうかみんな皆さん今日はもうお分かりだと思いますそれは
インアクセシブルだと思われた何かしら天から聞こえてきたかも、あのかのような一楽章の。シンフォニーの、えー、謎といいますか、えー、構成というかマーラーが考えていたことが解けるわけです。何のためにな,なぜブルーノ・ワルターがこの交響曲、えー、シュタインバッハに来た時に、えー、感動した際マーラーは「いや、まあ、あーワルター君この景色は私の交響曲の中にもうすでに作曲してしまった」でもそれは単なる単に一楽章二楽章三楽章に見られるような自然の描写ではなかったわけですね。彼自身が生きとし生けるもののあるいは山の瞬間さというようなものを感じながらそこにそれらがみんな天の創造物であるということを彼自身がもう一度認識をし直してですねそして限りある人間の現世における生というものをより永遠にするその道を探る作品であったわけです。なので、このホルンがと同じように優しく人間的に響かないのは。これは神からの声だったわけですね。神の声だったわけです。そして風の声かと思ったらこれは神の声だった。そしてもう一つ重要なことはですね。これがここに到達するということです。あの高さで言いますとね、なぜかというと、到達せずに下がるんですね。すべて今までのは。ところがここだけは。瞬間に今まで人間が見上げていたその天の天国の世界というものがより人間とこう同化してくるんですねそしてこのそこで天の扉は私たち人間にとって開くわけです開くわけですそしてこのシンポニーを書いたあのハンブルグ時代のマーラというのはですねまだそれを信じることがでできたた、えー、若者であったわけですそしてあのこの、えー、シュタインバッハの滞在、えー、アンナ・フォン・ミンデンブルークあるいはボルノ・ワルターとですね、えー、素晴らしい夏を過ごしてそしてこの肯定的なこのシンフォニーに一夏を費やしたマーラーはですねその次のシーズンからウィーンに。行くわけですそして新しい生活が待っていたわけですそしてそれがゆえにですねこの青春を封じ込めるかのようなこのシンフォニーそしてあるいはマーラーの,そのまだまだ彼自身が信奉することのできたその
未来英語,英語回帰というような世界ですねこれが彼の中にあったからこそですね彼はある一面で、えー、プロフェットでもありましたいわゆるその未来を予想する人でもあったんですねですから彼の感覚の中にはですね鋭い感覚の中にはですねこの夏そしてその次のシーズンからウィーンで始まるその自分の未来にとってのですねある意味でこうバーディクトという、えー、予見というものは彼の中にあったと思いますねそれ,してそれが理由でマーラーはこのシュタインバッハの一番最後の日にですね子供のように泣いたという記録があの残っています。これはマーラの人生,人生にとって大変な節目だったんだと思うんですね。自分の若い頃のそして自分の若さのそして自分の信仰できていたその世界を書いたんだと思います。そしてそれがウィーンに行ってから、えー、そこではウィーンの国立歌劇場の重責あるいは作曲家としてのより、えー、孤独なあ戦いですね、えー。そしてそれはやがて、えー、マーラ自身の、えー、健康をも蝕んででいくわけですそしてマーラ自身が、えーうん、1911年でですね、えー、第一次世界大戦を前にしてですねということはどういうことかというと第一次世界大戦の実際の、えー、大量破壊において、えー、人々が、えー、地面に叩きつけられるような、えー、経験というのはマーラ自身はしないで済んだんですけれども実はマーラの孤独な戦いその11年までのウィーンあるいはニューヨークでのその戦いの中でですねマーラーは預言者としてその私たちがカタ,スカタストロフとして現実に受け止めざるを得なかったその人間の宿命みたいなものをですね彼はこのシンフォニーの後に作品の中で体現をしていくわけです。というわけでこのマーラーの3番のシンフォニーというのがどれだけマーラーの人生にとって大切だったかというのがこれでお分かりいただけたかと思います。